हेलो इवरीवन वेलकम टू यू इन स्टडी टाइम आज म बीबीए सेकेंड इयर को डाटा एनालाइस एंड मोडलिंग अंतर्गत पढ़ने एकदम इंपोर्टेन्ट चैप्टर नेटवर्क मोडल्स लु निम्रिकर प्रब्लम सल्व कर अगड़ी अल थिटिकल बेस भर जाऊँ पच्चीस हमें के होता निम्रिकल बना सजी हो अब हर फर्स्ट में नेटवर्क एनालाइसि भन्ना के हो हम नेटवर्क मोडल कैयार पार्च नेटवर्क एनालाइसि इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर प्लांग सेड्यूलिंग कंट्रोलिंग एंड मोनिटरिंग द प्रोग्रेस अफ द लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विथ इन स्ट्रिक टाइम कस्ट एंड पर्फर्मेस गाइडलाइंस भन्ना को मतलब हमें यह बना को आधार कें कि हम छोटो समय में कम समय लगाए कम पैसा में अभी कम इफोर्ट लगाए हम के सौ कुने काम कर सकता तेस एनालाइज कर हमें के करना नेटवर्क एनालाइज बना पर्द कस्ट इफिशिन्सी टाइम सेव कर हमें के करने नेटवर्क एनालाइसि करने तो मदद ने हमें ठाक हम कति दिन भि आपको काम सकता अभी हमें तो काम को कस्ट कति लगी तो फाइंड आउट करना को हमें के करूँ नेटवर्क मोडल भर कोईसन सल्व कर ज्यादा हमें के होता तो ठा भर जा देर आर सेवरल साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स नाउ वी आर गोइंग टू डील फ्लोइंग टू वाइडली यूज नेटवर्क टेक्निक्स भन्ना नेटवर्क मोडल्स भि धरवर टेक्निक्स धरें टेक्निक्स जो मार्फत हमें के करना सकता एनालाइज कर सकता तर हम ये दुईटा मेथड मत के पढ़ी रहता फर्स्ट वन इज क्रिटिकल पाथ मेथड जिस भाई सीपीएम भाई नेक्स्ट वन प्रोजेक्ट इवल्युएसन एंड रिव्यू टेक्निक पीईआरटी भाई इस अब सीपीएम अीईआरटी को इसलिए डिटेली हम कर स्टडी कर सीपीएम भाई क्रिटिकल पाथ मेथड हर फोर इच एक्टिविटी वनली वन टाइम ड्यूरेशन इज गिवन हमें क्वेश्चन में यो यह सीपीएम को फाइंड आउट कस कुन तरीका में करने जी खेल के होता कि वनली टाइम ड्यूरेसन मात्र गिबन दिया अर क्या दिखे हम तो टाइम में के करने सीपीएम में के करने फाइंड आउट करने इट इन्क्लूड्स द कंसेप्ट अफ बोथ कस्ट एंड कंप्लिटेसन टाइम फोर इच एक्टिविटी अफ द प्रोजेक्ट इन प्लांग एंड कंट्रोलिंग यो सीपीएम यो सीपीएम मेथड अंतर्गत के इसको इसलिए के इन्क्लूड कर बोथ कस्ट एंड कंप्लीट टाइम कति समय भि हमें कति समय भि आपको काम सीध्या कस्ट कति लग् तो फाइंड आउट कर सकता हम सीपीएम मेथड बट इट हेज बीन यूज इन कंस्ट्रक्शन अफ बिल्डिंग ब्रिज इटिशी यो कस्तो काम में प्रयोग होने जस्ते कु कंस्ट्रक्शन के को निर्माण कर बिल्डिंग भो ब्रिज भो अभी हाउसेज इन के बिल्ड ये बना में कु मेथड यूज हो सीपीएम मेथड चाहे बेस्ट रहे को लगी अब हम नेक्स्ट रहे पीआरटी पीआरटी होना प्रोजेक्ट इवालुएसन एंड रिव्यू टेक्निक फोर इच एक्टिविटीज थ्री टाइम इस्टिमेसन आर गिवन अप्टेमिस्टिक टाइम जिस टीओ ले डिनोट कर पेसिफिस्टिक टाइम टीपी ले टीपी ले डिनोट कर मोस्टली लाइकली टाइम बना टी टीएम ले डिनोट कर इट कैन बी यूज सच एज मीन भेरिएसन ये पीईआरटी के लगी मीन भेरिएसन अम डिवेसन तो निर नि हमें के पीईआरटी निल् यूज एज अ मीन भेरिएस इट हेज बीन यूज मोस्टली फ्रिक्वेन्सली इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप प्रोजेक्ट ये धेरे जसों कहाँ प्रयोग देखिं भादा खेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेवलपमेंट काम में के मोस्टली के होता यूज भर हो जस्ते सच एज भाई स्पेस इंडस्ट्री एरोप्लेन इंडस्ट्री सफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इटिशी ये भन्ना हम भो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंतर्गत पढ़ने के भो यहाँ काम भो इन में चाहिए के होता मोस्टली कुन यूज होता कुन मेथड पीईआरटी मेथड चाहिए यूज होनी सीपीएम चाहे हमें के बने थे कंस्ट्रक्शन अफ द बिल्डिंग एंड ब्रिज में के बना के सीपीएम मेथड चाहिए के होता एकदम बेस्ट रहे हमें अभी ये भाग अगड़ी कुरा गये तो 
अलि बेसिक इन्ट्रोडक्सन जाने हामी नेटवर्किङ एनालाइसिस भनेको के हो त्यो कति टाइपको हुन्छ त्यो जान अब हामी बेसिक टर्म युज्ड इन द नेटवर्क एनालाइसिस हेरौ यो चाहिँ हाम्रो एकदम निम्रिकलमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले बेसिक टर्महरु के गर्नु पर्छ जानि राख्नु पर्छ फर्स्ट वन रहेको छ एक्टिभिटी जसले के भनिन्छ टास्क पनि भनिन्छ इट इज अ फिजिकली आइडेन्टिफिकल पार्ट अ प्रोजेक्ट व्हिच कन्ज्युमर्स टाइम एन्ड रिसोर्स त्यो आइडेन्टिफिकल पार्ट हो जसले के गर्छ व्हिच कन्ज्युमर्स टाइम एन्ड रिसोर्स ले के गर्छ देखाउँछ इट इज डिनोटेड बाइ स्मूथ एरो हेडलाइन्स यो केले डिनोट गर्छ स्मूथ एरो स्मूथ एरो लाइन्स देख्न सक्नुहुन्छ यो 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 लाइन छ नि स्टेट गरेर छ यो लाइन छ यसलाई के भनिन्छ एक्टिभिटी भनिन्छ यो ए को यसको मुनि या माथि ए लेखेछ भने यो के भने एक्टिभिटी ए भो अनि यो चाहिँ एक्टिभिटी बी भो के यसले केले डिनोट गरिन्छ एरो ले डिनोट गरिने गरिछ सेकेन्डमा रहेको छ इभेन्ट जसलाई के नोट्स पनि भनिन्छ द स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ पोइन्ट अफ एन एक्टिभिटी इज कल्ड इभेन्ट स्टार्टिङ एन्ड इन्ड पोइन्ट अफ द एक्टिभिटी छ यो एक्टिभिटीको छ नि हामी स्टार्टिङ यहाँ यहाँनिर पनि एउटा हुन्छ यहाँनिरबाट के हुन्छ इभेन्ट हुन्छ अनि अर्को कहाँ छ यसको इन्डमा हुन्छ त्यस के भनेछ स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ पोइन्ट अफ द एक्टिभिटी एक्टिभिटीको के हुन्छ सुरुमा पनि हुन्छ अनि इन्डमा पनि हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इट इज डिनोटेड बाई द नम्बर द सर्किल अर सर्किल वानली यो के हुन्छ सर्किलले डिनोट भएको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिचको स्टेट लाइन चाहिँ हामीले के भन्यो यसलाई एक्टिभिटी भन्यो अनि यो चाहिँ नि सर्किल के भो हाम्रो के भो इभेन्ट भो यता के देख्न सक्नुहुन्छ यो के भो हाम्रो इभेन्ट भो यो पनि इभेन्ट यो पनि इभेन्ट भो यो के भो एक्टिभिटी के भो ए भो अनि यो चाहिँ एक्टिभिटी बी भो नेक्स्ट वन रहेको छ प्रिडिसर्स एन्ड सक्सेसर प्रिडिसिङ एक्टिभिटी पनि भनिन्छ यसलाई द प्रिभियस एक्टिभिटी आफ्टर हुइच अ न्यू एक्टिभिटी युज टु बी पर्फर्म इज कल्ड प्रिडिसर भन्छ एन एक्टिभिटी हुइच इज रिक्वायर्ड टु बी पर्फर्मड आफ्टर इट्स अ प्रिडिसर इज अ सक्सेसर प्रिडिसर्स भनेको के भयो जब प्रिभियस एक्टिभिटी आफ्टर हुइच अ न्यू एक्टिभिटी युज्ड टु बी पर्फर्मड भन्या छ जो प्रिभियस एक्टिभिटीबाट जो नयाँ एक्टिभिटी पर्फर्म हुन्छ त्यसलाई प्रिडिसर भनिन्छ अनि जो एक्टिभिटी रिक्वायर टु बी पर्फर्म आफ्टर प्रिसिडिसर प्रिडिसर भइसकेपछि जुन नयाँ एक्टिभिटी चाहिँ जो पर्फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ सक्सेसर भनिन्छ यता यता इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ ई र एप चाहिँ हाम्रो के भो प्रिडिसर्स भए अनि यो इन दुईको इन्ड पोइन्टबाट के भएको छ हाम्रो जी स्टार्ट भएको छ नि जी चाहिँ हाम्रो के भो सक्सेसर भो अनि यता पनि हेयर ई एन्ड एफ आर द प्रिडिसर किनकि यिनीहरू के भएको छ एउटा पोइन्टमा इन्ड भएको छन् तिनी के भो प्रिडिसर भो अफ जी भो जीको प्रिडिसर भो अनि एन्ड जी इज के भो द सक्सेल द सक्सेसर अफ ई एन्ड एफ ई एफको सक्सेसरले के भो जी भो यदि ई र एफ एक ठाउँमा मिट हुन्थेन भने जी चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो सक्सेसर हुन्थेन यिनी दुई मिट भएर के भो इन दुईको इन्ड पोइन्टबाट के भो जी स्टार्ट भो त्यही भएर के भो ई एफको सक्सेसर भो को भो जी भो नेक्स्ट वान रहेको छ अनि लास्ट टपिक हाम्रो लास्ट पोइन्ट रहेको छ डम्मी एक्टिभिटिज इट इज द आर्टिफिसियल एक्टिभिटिज विच वानली सोज द डिपेन्डेन्सी वानली एक्टिभिटिज अपन द अदर एक्टिभिटिज भन्नको यो के हो आर्टिफिसियल हो त्यो हामीले आफैले के गर्नुपर्छ बनाउनु पर्छ जसले के गर्छ डिपेन्डेन्सी अफ वान एक्टिभिटी अपन एउटा एक्टिभिटीको डिपेन्डेन्सी अर्कोमा देखाउँछ इट नेभर कन्ज्युम टाइम एन्ड रिसोर्सेस यसले के गर्छ न त टाइम खान्छ न त के गर्छ रिसोर्स नै गर्छ इट इज डिनोटेड बाई डटेड एरो हेडलाइन्स डी डटेड एरो लाइन्सले के हुन्छ डिनोट गरिन्छ अनि हामीले त्यसको के एक्टिभिटी नेम चाहिँ के दिन्छौँ हामीले डी भनेर डिनोट गर्छौँ जो गिभन के हुन्छ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो के भो यो इभेन्ट भो इभेन्टबाट के भएको छ यो एक्टिभिटी ए र एक्टिभिटी बी गएको छ त्यसपछि के भो यो सेकेन्ड अन थर्ड इभेन्ट भो अनि त्यहाँबाट यो के भो यो डटेड लाइनले जो के डिनोट भएको छ नि यो एक्टिभिटी बनाएको छ यसलाई के भनिन्छ डम्मी एक्टिभिटी भनिन्छ अनि यो डिनोटेड बाइक केले भएको छ डीले भएको छ के रहेको छ डम्मी एक्टिभिटी अनि आजलाई चाहिँ यति रहेको छ अनि भिडियोमा लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो नेटवर्क एनालाइसिसको एउटा निम्रिकल प्रब्लम लिएर आउनेछौँ थ्याङ्क्स